அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இம்பார்ட்டண்ட் ஜாகிரபிகல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி போன வீடியோலேயே வந்துட்டு ஒரு பார்த்துருந்தோம் ஒரு பதினோரு லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இது வந்து அதோடைய செகண்ட் பார்ட் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா இதில் சொல்கிற சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அதை அதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற லேண்ட்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீசா அல்லது மெசா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க போன வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த பிளாட்யூஸ் பியூட் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் அப்போ அந்த பிளாட்யூடைய ஷேப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு இடமா இருக்கும் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி ஏறி இருக்கும் இதுதான் வந்து பிளாட்யூ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் இந்த பிளாட்யூவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா காற்றுனாலையும் மழையினாலையும் பிளாட்யூ வந்துட்டு மண் அரிப்பு ஏற்படுது சாயில் எரோசன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த எரோசன் ஆகிறதுனால தான் இந்த மீசா வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த போன வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா பிளாட்யூஸ்லேருந்து எரோடாகி தான் பியூட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ கரெக்டான ஆர்டரில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பிளாட்யூ ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறமா எரோசன் ஆகிறதுனால இந்த மீசா ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறமா எரோசன் ஆகிறதுனால அந்த பியூட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இதில் இடையில் வந்துட்டு எரோசன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு லேண்ட்ஃபார்ம் வந்துட்டு பிளாட்யூ அதுலேருந்து எரோடாகி இந்த மீசான்றது ஃபார்ம் ஆகுது இதுவும் எரோடாகி தான் கடைசியாக அந்த பியூட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்துட்டு கேன்யான் இந்த கேன்யான் அப்படின்ற அதுவும் வந்துட்டு பிளாட்யூலேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ பிளாட்யூ இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ரிவர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுது ஒரு ஆறு தண்ணி வந்துட்டு இந்த இதில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுறதுனால இந்த பிளாட்யூவோடைய அதில் இருக்கிற மணல் அப்புறம் வந்துட்டு பாறைகள்லாம் வந்துட்டு அரிக்குது அரிப்பு ஏற்பட்டுருது அந்த சாயில் எரோசன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் இல்லையா அது மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு எரோசன் ஆகிடுது அப்போ எரோசன் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிளாட்யூஸ் கெடையில் வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்கே தண்ணி ஓடிட்டுருக்கு இது மாதிரி இந்த பிளாட்யூஸ்க்கு இடையில் தண்ணி ஓடுதில் இந்த லேண்ட்ஃபார்மை தான் நம்ம வந்துட்டு கேன்யான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இதே ஃபினோமினான் வந்துட்டு நமக்கு மவுண்டைன்லேயும் நடக்கும் மலைகள்லேயும் இந்த ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் தண்ணி ஓடுற மாதிரியான ஒரு இது வந்து நடக்கும் அதை வந்துட்டு நம்ம வேலி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் பள்ளத்தாக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்போ மலைகளில் ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் தண்ணி ஓடுனா அது வந்துட்டு வேலி ரெண்டு பிளாட்யூக்கு இடையில் தண்ணி ஓடுனா அதை வந்துட்டு நம்ம கேன்யான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அடுத்து பார்க்குற லேண்ட்ஃபார்ம் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ரிவர் இப்போ ரிவருக்கு ஆறுக்கு வந்து தண்ணி எப்படி முதல் இதில் உருவாகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்துட்டு ரெயின் மழை பெய்கிறதுனால ஆறுகளுக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்கிது இது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஐஸு பனிக்கட்டிகள் வந்து உருகிறதுனாலையும் வந்துட்டு அதுலேருந்து தண்ணி வரும் இல்லையா அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆறை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இது ரெண்டும் எப்படி ஆறுகளுக்கு தண்ணி கிடைக்கிது அப்படின்றத வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து இன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஹை ஆல்டிடியூட் லோ ஆல்டிடியூட் அதாவது உயரமான இடத்துலேருந்து உயரம் குறைவான இடத் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் வந்து இந்த ஆறு வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்துட்டு ஹை ஆல்டிடியூட் இது வந்து லோ ஆல்டிடியூட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த ஆறுகள் வந்து உருவாயிருச்சு அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆறுகள்லாம் பூரா போய் சேர்ந்து வந்து ஒரு கடல்லையோ வந்து கடல்லையோ பெருங்கடல் அதாவது சி அல்லது ஓசன் அப்படின்ற மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஆறுகள் போய் கலந்துருது இதுதான் வந்து ரிவருடைய எண்டிங் ஸ்டேஜ் இப்போ ஆறுகள் வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்துட்டு கேவ் குகைகள் இந்த குகைகள் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இமேஜ் மாதிரி ஒரு டயக்ராம் மாதிரி பார்த்துடலாம் இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே தான் நம்ம வந்து இருக்கோம் இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்குது இப்போ அடியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாறைகள் இருக்கும் வேறு வேறு மாதிரியான பாறைகள் வந்து அடியில் இருக்கும் அதனால தான் வேறு கலரில் போடுறேன் வேறு வேறு டைப்ஸில் இருக்கும் பாறைகள் ஓகே அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மழை பெய்யுது மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க அப்போ என்ன ஆகுது நம்மளுடைய இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது இல்லையா அந்த காற்றுல வந்துட்டு சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அப்போ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு இந்த மழை கூட ரெயின் கூட ரியாக்ட் ஆகுது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து மழை கூட ரியாக்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு வீக் ஆசிடு ஒரு ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகிடுது
உள்ளே நுழைஞ்சிடும் அது ஒரு ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆனதுனால இப்போ ஒரு ஓட்டை மாதிரி போட்டு துளை மாதிரி போட்டு உள்ளே போயிடுது இந்த இந்த துளை தான் வந்துட்டு இந்த கேவ் இந்த குகைகள் அதுதான் இப்படி ஃபார்ம் ஆகுறது ஓகே சில சில இதுக்கு வந்துட்டு என்னாகும் அப்படின்னா எண்டு இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த மழை தண்ணி உள்ளே போகுது அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் அந்த லைம் ஸ்டோன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபுல்லாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து எண்டிங் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து அதோட தண்ணி வெளியேறிடும் அதை தான் வந்து நம்ம குகைகளோட எண்டு இறுதி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் சில இடங்களில் வந்துட்டு இது இருக்காது லைம் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக இருக்காது வேறு இடையில் வந்து வேறு ஒரு பாலி சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிரானைட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அந்தோட ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து எண்டு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இதை வந்துட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த கேவ்ஸ் ஃபார்மேஷன் பற்றி அடுத்து வந்துட்டு டெல்டா அல்லது ரிவர் டெல்டா அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ இது மாதிரி என்ன சொல்லியிருந்தேன் ரிவர் வந்துட்டு ஹை ஆல்டிடியூட்லேருந்து லோ ஆல்டிடியூடுக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஓகே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆறு ஓடுற ஸ்பீடை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ அப்படி போயிட்டு இருக்க ஆறுகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அங்கங்கே இடையில் இருக்கிற அந்த தூசிகள்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் செடிமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த செடிமெண்ட் எல்லாத்தையும் அப்படியே எழுத்துக்கிட்டு தான் போய்கிட்டு இருக்கும் கேரி பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருந்திருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆறுகள் வந்து அப்போ ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆறுகள் பார்க்குறப்ப என்ன சொல்லியிருந்தோம் கடைசியாக வந்துட்டு அது போய் ஆறுகள் வந்து கடலில் போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு வேகமாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்த ஆறுகள் வந்து இப்போ இந்த இடத்துக்கு வர்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அதோடைய ஸ்பீடை குறைச்சிருது ஸ்பீடை குறைக்கிறது அப்படின்னா இந்த இந்த ஆறுகள் சாரி ஆறுகள் வந்து எங்கே போய் கலக்குது கடலில் போய் கலக்குது அல்லது வேறு ஒரு லேக் ஏரியில் போய் கறக்கலாம் அல்லது சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு நீர் தேக்கம் தேக்கம் அடைஞ்ச நீர் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல போய் ஆறுகள் போய் கலக்குது அப்போ அப்படி கலக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா வேகமாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்த ஆறுகள் வந்துட்டு திடீர்னு அதோடய ஸ்பீடை குறைச்சிருது அப்போ ஸ்பீடை குறைக்கிறதுனால அது அங்கேருந்து அரைச்சிக்கிட்டு வந்த அந்த செடிமெண்ட்ஸ் வந்து இல்லையா அந்த தூசி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுது அப்படி ஸ்டோர் ஆகிறது தான் இந்த டெல்டா இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆறுகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் அந்த நிலப்பரப்பாக இருக்குது அது வந்துட்டு என்னென்னா அந்த ஆறுகள் அரைச்சிட்டு வந்து அந்த மணல் அரிப்பு தான் அது இப்படி தான் வந்துட்டு ஒரு டெல்டான்றது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ நம்ம இந்தியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா முக்கியமாக நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காவிரி ஆற்றை எடுத்துக்கலாம் காவிரி ஆறு வந்துட்டு கர்நாடகாவில் இங்கே உருவாகி அப்படியே ஃப்ளோ ஆகி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வருது கடைசியாக போய் அது வங்காள விரிகிடா பே ஆஃப் பெங்காலில் போய் கலந்துருது அப்போ கலக்கிறப்ப இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா காவிரி டெல்டா அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜூம் பண்ணி தெரியும் இது வந்து காவிரி டெல்டான்ற மாதிரி இப்படி வந்து ஃப்ளோ ஆகிருக்கு இந்த முன்னாடி இமேஜில் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி தான் இந்த காவிரி டெல்டாவும் இருக்குது என்னென்ன ஊர்கள்லாம் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த காவிரி டெல்டாக்குள்ளே வருது இப்போ உங்களுக்கு டெல்டான்றது புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்துட்டு கல்ஃப் கல்ஃப் வந்துட்டு இதுவும் வந்துட்டு இந்த கல்ஃப் எதனால் உருவாகுது அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் எர்த்து கிரஸ்ட்டு தான் எர்த்து கிரஸ்ட் வந்து போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஒரு டெக்டானிக் பிளேட்ஸோடைய மூமெண்ட்டுனால அதான் நடக்குது எதுக்குன்னா மலைகள் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக அந்த கிரஸ்ட்டை பற்றி லைட்டாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த கல்ஃபும் அதை வந்து அது மாதிரி தான் அதே ப்ராசஸில் தான் உருவாகுது இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு கான்டினட்டல் பிளேட் இது ஒரு கான்டினட்டல் பிளேட் அப்போ இந்த ரெண்டு இப்போ மொ ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே மொத்தமாக ஒரே பிளேட்டாக தான் இருந்திருக்கும் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகுது இந்த ரெண்டு பிளேட்டும் பிரேக் ஆகிடுது இந்த சைடு போயிடுது இது இந்த சைடு போயிடுது அப்போ இந்த இடத்துல பிரே கான்டினட்டல் பிளேட் வந்து பிரேக் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்க தண்ணி வந்துட்டு அப்படியே உள்ளே வந்து நுழைஞ்சிருது இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு லேண்ட்ஃபார்ம் வந்து இல்லாமல் ஃப்ரீ ஆகிடுது இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி நுழைஞ்சிருது இதை தான் நம்ம வந்துட்டு கல்ஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப்பில் வந்து இது ஃபார்ம் ஆகுது ஒன்று வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பிளே இந்த ஒரு பிளேட் வந்து ரெண்டாக உடஞ்சி பிரிஞ்சு போகிறதுனால பிளேட் வந்து பிரேக் ஆகிறதுனால அதனாலேயும் வந்துட்டு இந்த இந்த கல்ஃப் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகலாம் அல்லது ஒரு பிளேட்டு மேலே இன்னொரு பிளேட் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே இன்னொன்று அப்படி ஆகுதுனாலும் அப்போயும் வந்துட்டு இந
சரி இந்த அரேபியன் பிளேட்டுக்கு மேலே இந்த யுரேசியன் பிளேட் வந்து சப்டெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து கல்ஃப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த கல்ஃபை சுற்றி இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இது வந்து நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அடுத்து வந்துட்டு சாண்டியூன் இந்த சாண்டியூன் இந்த இமேஜ் வந்துட்டு நீங்கள் மேக் புக்கு லேப் ஆப்பிள் லேப்டாப் இருக்குல்ல அந்த வால் பேப்பரில் வந்து இதை பார்த்துருக்கலாம் சில படங்களில் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க இது வந்துட்டு விதில் பாலைவனம் டெசர்ட்டில் உருவாகலாம் அல்லது வந்து கடல்கள் கடற்கரை இருக்குல்ல பீச்சஸ் அங்கேயும் கூட அது உருவாகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பாலைவனத்தில் வந்து மணல் ஃபுல்லாக மணல் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா விண்டோட மூமெண்ட் காற்று அடிக்கிறதுனால இது அப்படியே ஒரு இது மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு லேயராக அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிரும் அதாவது மணல் வந்து நம்ம நார்மலாக நடந்து போனோம்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பாதங்கள்லாம் பட்டு ஒரு மாதிரி ஆகும் இல்லையா அது இல்லாமல் ஒரே பிளெயினான சர்ஃபேஸாக இந்த மணல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதை தான் நம்ம வந்துட்டு சாண்டியூன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த இதுலேயும் வந்துட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் சைடு இருக்குது ஒரு சைடு வந்து இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா காற்று அடிக்குது இல்லையா அந்த சைடு வந்து நம்ம வின்வேர்டு சைடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இன்னொரு சைடு இந்த காற்று அடிக்காத திசையை வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஃபோர்ஸ் ஸ்லிப் ஃபேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ரெண்டு சைடு இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து வந்துட்டு கிளிஃப் இந்த கிளிஃப் வந்துட்டு இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு பாறைகள் இருக்குது பெருசு பெருசாக பாறைகள் இருக்குது அப்போ காற்றோடைய மூமெண்ட்னாலேயும் இங்கே இருக்கிற தண்ணியோடைய மூமெண்ட்னாலேயும் இந்த பாறைகளை வந்துட்டு அதை அரிச்சிருது அப்போ அரிக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா சில பீசஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் மட்டும் அப்படியே நிற்குது சில இடங்களாக வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராக்ஸ் இல்லை பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த அந்த இடத்த வந்துட்டு இந்த தண்ணி அரிச்சிருச்சு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப சாஃப்டான பாறைகளும் இருக்கலாம் அல்லது வந்து ரொம்ப ஹார்டான பாறைகளும் இருக்கலாம் அப்போ அந்த சாஃப்டான பாறைகள் எல்லாம் இந்த தண்ணி வந்து அரிசிட்டு ஈஸியாக அரிச்சிட்டு போயிடும் கொஞ்சம் கெட்டியான பாறைகள் இருக்குல்ல ஹார்டான பாறைகள் வந்துட்டு அப்படியே இந்த இடத்துல வந்து நின்றும் இந்த இது மாதிரியான ஒரு அமைப்பை தான் நம்ம வந்து கிளிஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் பாம்பே படத்தில் உயிரை உயிரை பாட்டு கூட இது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு கோஸ்ட் இப்போ நம்ம சென்னையில் இசிஆர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இசிஆர்னு எதை நோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடு கிழக்கு கடற்கரை சாலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது அப்போ கோஸ்ட் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு கடல் இருக்குது அந்த கடலை ஒட்டி இருக்கிற அந்த நிலப்பகுதி இருக்குது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து கோஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அதனால தான் அந்த கடற்கரையை ஒட்டி இருக்கிற அந்த ரோடை வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடு அப்படின்ற மாதிரி சென்னையில் சொல்லுவாங்க ஓகே ஏன் இந்த கோஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது வந்துட்டு கடல் அலையை சொல்கிறாங்க கடல் அலைகள்னால ஃபார்ம் ஆகலாம் டைட்னால ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை கடல் கரையில் அந்த அலைகளுடைய கரண்ட்னால ஃபார்ம் ஆகலாம் இது மாதிரி சில காரணங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனை தான் நம்ம வந்துட்டு கோஸ்டல் பவுண்ட்ரி லைன் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிவர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்லைடில் வந்துட்டு ரிவர் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சில ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து டெல்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்ம் பண்ணி விட்டுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அது எதனால் அது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அது வந்து கே அந்த ரிவர்ஸ் கேரி பண்ணிவிட்டு வர செடிமெண்ட்னால தான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறோம் சில இடங்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது டெல்டாவை ஃபார்ம் பண்ணாமல் இது மாதிரி பீச்சஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுது அப்போ இதுவும் ஒரு காரணம் இந்த கோஸ்டல் பவுண்ட்ரி வந்து உருவாகிறதுக்காக உருவாகிறதுக்கான காரணம் இதுவும் ஒன்று ஓகே இப்போ நீங்கள் கடல் கரையில் வந்து இந்த கரையில் இன்னும் குளிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் கடல் அலை வந்துட்டு அந்த வெளியில் வந்து மணலை தொட்டுட்டு சில மணலை வந்து உள்ளே இழுத்துட்டு போயிடும் அதை வந்து எரோசன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அதுவே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கெட்டியான பாறைகள் இருந்துச்சுன்னா அதால் அதை வந்து அரைச்சிட்டு போக முடியாது அரிக்கும் ஆனால் எவ்வளோ மணலை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அரைச்சிடும் இல்லையா அந்த அவ்வளோ அளவுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு அந்த மண அந்த இது கற்களை வந்து பாறைகள் வந்து அதால் அரிக்க முடியாது அப்போ சில கடற்கரையில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கரையிலே வந்துட்டு பாறை இருக்கும் பெருசு பெருசாக அதெல்லாம் அதுலேயும் வந்து கடல் வந்து அலை வந்து 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 தான் போகும் ஆனால் அதை வந்து அரிக்காது ஆனால் அதுலேயும் அரிப்பு ஏற்படும் நம்மளால் அதை வந்து ஈஸியாக பார்த்துட முடியாது கிட்டத்தட்ட நூறு இரநூறு வருஷம் வரைக்கும் ஆகலாம் அந்த கிரானைட் கற்கள் மாதிரியான கற்களை வந்து அது அரிக்கிறதுக்கு ஆனால் அந்த மணலை வந்துட்டு அது ஈஸியாக அரைச்சிட்டு போயிடும் அப்படின்றதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு கடல் ஒரு 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 நீல் நிற நீர்பரப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இடத்துலேயே வந்து ஒரு பெரிய நீர்பரப்ப
அப்போ இது வந்து டெக்டானிக் பிளேட்னால் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினாலேயும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினால் நம்மளுடைய தேவைக்காக அந்த இடத்த மட்டும் தோண்டி விட்றோம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நிலப்பரப்பு இருக்குது நமக்கு வந்து அங்கே வந்து ஒரு கப்பல் போக்குவரத்து தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த இடத்த வந்து தோண்டிடுறோம் தோண்டி அதில் தண்ணி வர வச்சுடுறோம் அப்போ அந்த ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த இடத்துல நடக்குது அதை வந்து நம்ம கேனல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் கணவாய் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அது அப்போ அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மெடிடேரேனியன் சீக்கும் ரெட் சீக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த கேனல் சூயஸ் கேனல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது வந்து மேன்மேடு கேனல் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது அதை வேணால் நீங்கள் வந்து நெட்டில் தேடி அந்த மேப்பை பார்த்துக்கோங்க மெடிடரேனியன் சீக்கும் ரெட் சீக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த நிலப்பகுதி அதை தான் வந்து நம்ம சரி நிலப்பகுதியில் நீர்ப்பகுதி அதை தான் நம்ம வந்துட்டு சூயஸ் கேனல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இது நடக்கலாம் அல்லது இன்னொரு ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் இப்போ நிலம் இருக்குன்னா நிலத்துக்கு மேலே தண்ணி அதிகமாகிடுறது அப் அது மாதிரியும் ஒரு விஷயமும் வந்து வந்து நடக்கலாம் அதனாலேயும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் உருவாகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே லாஸ்ட்டாக பதினோராவது லேண்ட்ஃபார்ம் வந்துட்டு சேனல் இந்த சேனலுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரோவான இடம் கொஞ்சம் குறுகலான இடமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இது வந்துட்டு குறுகலாக இருக்காது கொஞ்சம் வைடராக கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா ரெண்டு சைடும் வந்துட்டு இங்கே நமக்கு இது இருக்கும் லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்குது இந்த சைடு லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்குது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஓடுது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்துட்டு சேனல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இப்போ வைடர் வாட்டர் பாடி பிட்வீன் டூ லேண்ட் மாசஸ் அதை தான் சேனல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இது வந்துட்டு சிறுசாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பெருசாகவும் இருக்கலாம் ஏன் எப்படி இருக்குன்னா இது வந்துட்டு நேச்சுரலாகவும் நடக்குது நம்ம மனிதர்களாலேயும் நடக்குது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பார்த்தோம்லே அதே தான் இது இங்கேயும் வந்து அதே டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டினால தான் இதுவும் நடக்குது அல்லது வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் நிலத்துக்கு மேலே தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிறதுனாலையும் இது வந்து நடக்குது இந்த சேனல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அல்லது மக்களுடைய தேவைக்காக ஒரு கப்பல் போக்குவரத்து நீர் போக்குவரத்துக்காக இதை வந்துட்டு தோண்டி எடுத்துடுறாங்க இது மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த சேனல் உருவாகிறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டியாக இருக்குது ஓகே இதில் வந்து இதோட இதோட வந்துட்டு நம்ம இருபத்தி ரெண்டு லேண்ட்ஃபார்ம் வந்து பார்த்துருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு பார்ட் வீடியோ இருக்குது அதையும் வந்துட்டு அடுத்தடுத்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ வந்துட்டு பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச